hari itu kami dengan teman-teman kami biasa ke kamp pengungsian ke kamp pengungsian untuk melakukan apa pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki masih masuk Suriah namanya kamp itu ada kamp pengungsian Ummahatul Mukminin di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda suhada semua suaminya itu syahid di medan jihad mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian keadaan lapar mereka kesehatannya sudah kacau semuanya kami datang ke situ kalau kami datang itu kita punya tim dokter masuk kan di kamp pengungsian saya tidak masuk saya berada di luar saya berada di luar dan kebiasaan saya kalau ke sana saya bawa tas ransel paling besar itu yang ukuran 15 kilo saya datang ke sana saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue karena anak-anak kamp kan banyak sekali untuk sekedar menghibur mereka ketika datang saya kumpulkan ayo anak-anak ayo hal atfal ta'alu huna ayo kumpul sini sama paman paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang yang bisa menghafal Al-Quran saya berikan biskuit ini yang bisa menghafal hati satu saya berikan biskuit ini mereka mulai hafalan surat ini hafalan surat itu mereka saya berikan sebenarnya sih apa sih arti arti biskuit satu paling 2000 di sini hanya bisa me- menyeka air mata mereka itu sesaat Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka mereka hafalan hadis. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil, di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang tiga anak kecil, perempuan. Perempuan, tiga anak kecil ini oh, usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlu Sam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana. Masya Allah orang Sam di situ. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam Warahmatullah. Eh, dek, saya katakan, dek ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong, eh kamu saja yang ngomong. Kamu, eh ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih saya kasih nih. Oh, tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman. Mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim. Rumah enggak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini minta itulah. Saya tanya, minta apa nak? Ngomong sudah, nanti Paman bantu kalau bisa. Paman, Paman Abu Zubair. Ya, uh, Paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai umat, wahai para bapak. Mereka mana anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya. Air mata sudah deras, menata sudah. Sudah, saya sudah. Sudah, hancur hati saya waktu itu. Betul, betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah mengatakan di hadapan saya, Paman punya muskaf Quran, tidak kami ingin menghafal Quran, tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menganalisis, saya katakan demi Allah tunggu sebentar. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini Paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka demi Allah, saya menangisi diri saya dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan oleh 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 apa dilalaikan dari Al-Quran, menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi. Saya bawa lagi itu biskuit satu ransel. Saya bagikan qadarullah wa masyaallah. Saya lupa. Saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi anak tiga. Saya sudah rasa aduh masyaallah nah lupa. Paman, Qurannya mana? Kan langsung gitu kan. Afan, paman lupa Qurannya enggak bawa. Wah, aduh mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah janji bawakan mustahab. Kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok, besok paman bawakan Akhirnya Besok saya, walaupun tidak ada jadwal Saya mengejar, menyengaja datang ke sana Saya bawa Quran satu ransel Bukan hanya, bukan untuk tiga anak, tapi satu ransel Saya datang ke sana Wah, Masya Allah Paman Abu Zubair datang 
saya bawakan. Ya kalau kemarin minta muskaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan muskaf. Masya Allah wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira saya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sana anak itu menghapal Quran itu dalam taruhan nyawa Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Gak percaya. Di samping markas kami. Di samping klinik kami. Di sebuah desa. Sore-sore. Anak-anak kecil ini kan menghapal Quran di, di masjid seperti ini. Menghapal Quran. Dijatangkan itu helikopter. Dijatuhi bom birmil. Meledak di samping masjid. Hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca. Mereka berjarak dalam waktu menghapal Quran. Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal. Cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Syaban kemarin. Di Dara'a. Puluhan anak menghapal Quran. Sedang mereka menghapal Quran dalam halakoh. Rezim laknat ini. Mereka meluncurkan lar- rudal jelajah. Dalam jarak sekian kilo. Tanpa ada mukotimah tidak ada suara. Dihancurkan mas itu. 23 anak langsung syahid waktu menghapal Quran. Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghapal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu. Satu ayat itu satu nyawa saya katakan di sana. 